Hey dear, subscribe our channel and press the bell icon for getting more updates from our channel. Hello viewers, welcome to our channel Hacking and Programming. আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আব্দুল সোবহান এই ভিডিওতে আমরা পাইথনের লিস্ট সম্পর্কে শিখব গত ভিডিওতে আমরা শিখেছি পাইথনের ভেরিয়েবল ইন্টিজার স্ট্রিং ফ্লুট আপনারা যদি আমাদের ওই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে উপরে লিংকে ঢুকে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আপনারা যদি পাইথনের লিস্ট সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন তো চলুন বেশি কথা না বলে আমরা শুরু করি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার পাইচার্ম এ চলে এসেছি এখানে আমি আগে থেকেই লিজি.পি আই নামক একটি ফাইল তৈরি করে রেখেছি যেখানে আমি আমার পাইথন কোডটি লিখব ধরেন আমি আজকে বাজারে যাব তো বাজারে যাওয়ার জন্য আমার একটি লিস্ট দরকার তো আমি যদি পাইথন কোডের মাধ্যমে আমার লিস্টটা করি তাহলে প্রথমে আমি একটি ভেরিয়েবল বানাই যার নাম দেই বাজার আমি এটা একটু বড় করে নেই ক্যাট্রল চাপ দিয়ে মাউস স্ক্রল বার উপরে নিচে করলে এটা বড় ছোট হবে তারপর আমি লিখি আমার বাজারগুলো প্রথমেই আমি লিখি বেন্ডি তারপর আমি লিখি আলু তারপর আমি লিখি ক্যারি তারপর আমি লিখলাম ফিস তারপর আমি লিখলাম মুরগি তো আমি এটি একটু ছোট করে নেই আমি আমার একটি বাজারের লিস্ট তৈরি করলাম এখন এটা যদি আমি প্রিন্ট করি প্রিন্ট বাজার তারপর যদি এটাকে আমি রান করি শিফট ক্যাট্রোল এফ চেঞ্জ চাপ দিয়ে দেখেন আমাদের বাজারের লিস্টটি এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে তো চলুন এখন আমি আমার পাইথন কোড নিয়ে কিছু কথা বলি এখানে সর্বপ্রথম আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি করেছি যার নাম বাজার তারপর আমি কিছু বাজারের লিস্ট লিখেছি যেহেতু সবগুলো স্ট্রিং তাই সবগুলো ডাবল কোটেশনের মাঝখানে লিখেছি এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে আমি কেন এখানে থার্ড ব্রেকেটটা ব্যবহার করলাম এর কারণ হলো থার্ড ব্রেকেটের মাঝখানে যা লিখি তাই লিস্ট আকারে গণ্য করা হয় অর্থাৎ আমরা যদি কখনো পাইথনে লিস্ট লিখতে যাই তাহলে আমরা সবসময় তার থার্ড ব্যাকেটের মাঝখানেই লিখব লিস্ট আমরা সংখ্যারও করতে পারি যেমন এখন আমি আরেকটা লিস্ট করি যেটা টাকার একটি লিস্ট অ্যামাউন্ট তারপর আমি এখানে থার্ড ব্যাকেট দিলাম এখন আমি সর্বপ্রথম লিখলাম এক হাজার তারপর আমি লিখলাম দুই হাজার তারপর আমি লিখলাম তিন হাজার তারপর আমি লিখলাম চার হাজার আমাদের তৈরি হয়ে গেছে একটা টাকার লিস্ট বা অ্যামাউন্টের লিস্ট এখন যদি এটা আমরা প্রিন্ট করি এবং তারপর শিফট ক্যাট্রোল এফ টেন হিসেবে রান করি তাহলে এখানে আমরা দেখব আমাদের অ্যামাউন্টের লিস্টটাও প্রিন্ট হয়েছে অর্থাৎ আমরা পাইথনের মাধ্যমে সব কিছুই একটি লিস্টের ভেতরে ইনক্লুড করতে পারি সেটা হোক স্ট্রিং সেটা হোক ইন্টিজার সেটা হোক ফ্লুট কিন্তু মনে রাখতে হবে লিস্ট সবসময় থার্ড ব্যাকেটের মাঝখানেই হয় এখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখবো আর সেটা হলো লিস্টকে কিভাবে স্লাইস করা হয় ধরেন এই বাজারের যে আমরা একটি লিস্ট তৈরি করেছি এখানে আমাদের সবগুলো প্রিন্ট করার দরকার নেই আমাদের শুধু বিন্ডি এতটুকু প্রিন্ট করার দরকার তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব এখানে আমরা প্রিন্ট করেছি বাজার তখন আমরা প্রিন্ট করতাম বাজারের পর এখানে একটা থার্ড ব্যাকেট দিতাম তারপর দিতাম জিরো এখন যদি আমরা এটাকে প্রিন্ট করি শিফট ক্যাট্রোল অ্যাপ প্রিন্ট চেপে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে শুধু বিন্ডিটাই প্রিন্ট হয়েছে উপরে আর এই কোডটাকে আমরা এখানে কমেন্ট আউট করে দিলাম তারপর যদি আমরা প্রোগ্রামটিকে আবার শিফট ক্যাট্রোল অ্যাপ প্রিন্ট চেপে রান করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো শুধু এখানে বিন্ডি প্রিন্ট হয়েছে এর কারণ কি চলেন আমরা এটা নিয়ে একটু কথা বলি সর্বপ্রথম আমরা এখানে লিখেছি বিন্ডি তারপর আমরা লিখেছি আলু তারপর আমরা লিখেছি ক্যারি তারপর লিখেছি ফিস তারপর লিখেছি মুরগি এই সবগুলোরই এক একটা নাম্বার আছে সর্বপ্রথম লিস্টের আইটেমের নাম্বার হলো জিরো তারপরে লিস্টের আইটেমের নাম্বার হলো ওয়ান তারপর লিস্টের আইটেমের নাম্বার হলো টু তারপর থ্রি এভাবে চলে অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু হয় তো আমরা যদি শুধু বিন্ডিটা প্রিন্ট করতে চাইতাম তাই এখানে জিরো দিলেই হতো এখন আমরা যদি শুধু আলোটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে জিরো কেটে ওয়ান দিই এবং তারপর যদি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি শিফট ক্যাট্রোল অ্যাপ টেন চেপে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে শুধু আলোই প্রিন্ট হয়েছে এখন আমরা এই বাজার লিস্টের প্রথম চারটি উপাদান প্রিন্ট করব এর জন্য আমরা প্রথমে এই ওয়ান কেটে দিই তখন আমরা এইভাবে লিখবো জিরো ইস টু ফোর এবং এখন এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে শেষের মুরগিটা প্রিন্ট হয় নাই মুরগির আগ পর্যন্ত প্রিন্ট হয়েছে এর কারণ কি এখানে আমরা লিখেছি জিরো ইস টু ফোর এর মানে হলো জিরো থেকে তিন পর্যন্ত প্রিন্ট হবে এটা ছিল জিরো এটা ছিল ওয়ান এটা ছিল টু এটা ছিল থ্রি তাই জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত এতটুক প্রিন্ট হয়েছে শেষের মুরগিটা প্রিন্ট হয় নাই এখন যদি আমরা শুধু প্রথম তিনটা প্রিন্ট করতাম তাহলে এখানে ফোর কেটে থ্রি দিব এবং এখন যদি আমরা এই প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে এখন আমরা দেখতে পারবো এখানে প্রথম তিনটাই প্রিন্ট হয়েছে শেষের দুইটা প্রিন্ট হয় নাই 
এটা হচ্ছে লিস্টের স্লাইসিং এখন আমরা বাজার লিস্টটাকে কমেন্ট করব এবং অ্যামাউন্ট লিস্টটাকে কমেন্ট আউট থেকে বের করব এখন আমরা শিখব সংখ্যার স্লাইসিং এখানে আমরা একটি থার্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করব এখন আমরা যদি ভিতরে শুধু জিরো লিখি এবং এই প্রোগ্রামটাকে আমরা রান করি তাহলে এখানে দেখতে পারবো শুধু এক হাজারই প্রিন্ট হয়েছে এখন আমরা যদি প্রথম তিনটা সংখ্যা শুধু প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে লিখবো জিরো ইস টু থ্রি তারপর আমরা যদি প্রোগ্রামটিকে রান করি শিফট কাটো ল্যাপটেন চেপে তাহলে আমরা এখানে দেখব প্রথম তিনটি সংখ্যাই প্রিন্ট হয়েছে চলুন এখন আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখি আমরা এখন শুধু শেষের একটি সংখ্যা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এখানে আমরা লিখবো মাইনাস ওয়ান এখন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে শুধু শেষের সংখ্যাটি প্রিন্ট হয়েছে এটা হচ্ছে লিস্টের বিপরীত স্লাইসিং যেমন এখন যদি আমরা এই প্রোগ্রামটিকে কমেন্ট আউট করি এবং উপরের প্রোগ্রামটিকে কমেন্ট আউট থেকে বের করি তারপর এই লিস্টটাকে যদি আমরা বিপরীত স্লাইসিং করতে যাই তাহলে জিনিসটা অনেকটা এরকম হবে এখানে যদি আমরা লিখি মাইনাস ওয়ান তারপর যদি আমরা এই প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে শুধু মুরগি এই শব্দটাই প্রিন্ট হয়েছে অর্থাৎ শুধু শেষের সংখ্যাটাই প্রিন্ট হয়েছে বিপরীত স্লাইসিং এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং আমরা যদি সামনের থেকে গুনি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এবং বিপরীত স্লাইসিং করলে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন আমরা লিস্টের অনেক মজার একটি জিনিস শিখবো এর জন্য আমরা প্রথমে এই কোডগুলো সব কেটে দিই তারপর আমরা একটা লিস্ট তৈরি করি যার নাম দিলাম নাম্বার্স এখানে প্রথমে আমি নিলাম দুই তারপর আমি নিলাম আট তারপর আমি নিলাম নয় তারপর আমি নিলাম চার তারপর আমি নিলাম ছয় তারপর আমি নিলাম এক এখানে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করেছি এখন যদি আমরা এই লিস্টটাকে প্রিন্ট করি তারপর আমরা শিফট ক্যাটো ল্যাফ্ট চেপে যদি প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো আমাদের প্রোগ্রামটি রান করেছে এখন আমরা যদি আমাদের এই লিস্টটাকে ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজাতে চাই তাহলে এখানে আমরা লিখবো নাম্বার ডট শর্ট তারপর আমরা যদি এখানে শিফট ক্যাটো ল্যাফ্ট চেপে আমাদের এই প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে আমাদের এই লিস্টটা ছোট থেকে বড় অনুসারে প্রিন্ট হবে এখন যদি আমরা চাই আমাদের লিস্টটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাক অর্থাৎ প্রথমে ওয়ান প্রিন্ট হোক তারপর ছয় তারপর চার তারপর নয় তারপর আট তারপর দুই তাহলে আমরা এখানে রিভার্স করতে হবে আমরা একটা কাজ করি এই লাইনটিকে আমরা কমেন্ট আউট করে দিই তারপর আমরা এখানে লিখি নাম্বার ডট রিভার্স এবং তারপর আমরা শিফট ক্যাটো ল্যাফ ট্রেন চেপে যদি আমাদের প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো আমাদের লিস্টটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে এখন আমরা এই লাইনটিকে কমেন্ট আউট করি আমরা যদি আমাদের লিস্ট থেকে কোনো কিছু বাদ দিতে চাই যেমন আমরা যদি আমাদের লিস্ট থেকে নয় সংখ্যাটা বাদ দিতে চাই তাহলে এখানে আমরা লিখবো নাম্বার ডট রিমুভ আমরা বাদ দিতে চাই নয় এখানে আমরা লিখবো নয় তারপর আমরা শিফট ক্যাটো ল্যাফ ট্রেন চেপে যদি প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে দেখবো আমাদের এই লিস্টে আর নয় সংখ্যাটি নেই আমরা এই লাইনটিকে এখন কমেন্ট আউট করলাম এখন আমরা যদি চাই আমাদের এই লিস্টে সবার শেষে একটা সংখ্যা যোগ হোক ধরেন আমরা চাই সবার শেষে দশ একটা সংখ্যা যোগ করতে তাহলে আমরা এখানে লিখবো নাম্বার ডট অ্যাপেন্ট দশ এখন যদি আমরা প্রোগ্রামটিকে রান করি শিফট ক্যাটো ল্যাপ ট্রেন চেপে তাহলে আপনারা দেখেন এখানে সবার শেষে দশ সংখ্যাটি যোগ হয়েছে আমাদের লিস্টে এখন আমরা এই লাইনটি কমেন্ট আউট করি এখন আমরা যদি চাই আমাদের লিস্টে সবার শেষের সংখ্যাটি সরিয়ে দিতে তাহলে আমরা এখানে লিখব নাম্বার ডট পপ তারপর যদি আমরা শিফট ক্যাট্রোল অ্যাপ ট্রেন চেপে আমাদের প্রোগ্রামটি রান করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারবো আমাদের শেষের সংখ্যাটি সরে গেছে এখন আমরা এই লাইনটিকে কমেন্ট আউট করি এখন আমরা যদি চাই আমাদের লিস্টের প্রথমে দশ বসবে তাহলে আমরা এখানে লিখব নাম্বার ডট ইনসার্ট তারপর আমরা এখানে লিখব জিরো তারপর লিখবো কমা তারপর লিখবো দশ এখন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের লিস্টে প্রথমে দশ প্রিন্ট হয়েছে আমরা এখানে জিরো লিখেছিলাম কারণ আমরা প্রথম পজিশনে দশ বসাতে চাই এবং তারপরে আমরা এখানে দশ লিখেছি কারণ আমরা দশ সংখ্যাটিকে বসাতে চাই যদি আমরা প্রথমে দশ না বসে দ্বিতীয়তে দশ বসাতাম অর্থাৎ আমরা দুইয়ের পরে যদি দশ বসাতে চাইতাম তাহলে এখানে আমরা জিরো কেটে ওয়ান দেই এবং শিফট ক্যাটো ল্যাপ টেন চেপে যদি আমাদের প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে আমরা এখানে দেখবো দুইয়ের পরে দশ সংখ্যাটি প্রিন্ট হয়েছে 